ओके तो एक बार आशी हम रे खाने हमारे कमेंट रन कोरी जितने हम तुरी कोरी चला मर के पीएसपी एक्शन ही कर रहा हूँ देखिए कमांड ओके लेट्स गेट शुरू है गलो अच्छा तो लास्ट क्लास है हम रा कौन रो कौन टा भीउ तुरी करे चला कौन रो कौन ना अनेक टा ब्लॉक साइटेस आह वैटेक बोला जाके स्कीम आर की है अतो वाला एक टा लेआउट एक टा ब्लॉग एन मुद्दे जाके से थाके तार एक टा धारे का सी किसी करनी है सच्चे करे चला तो आज के हम रा अनेक गतो क्लासेस शुद्ध मतलब हम फ्रंट एंड सेटअप करे चला तो फ्रंट एंड बोलते जरा बुझेर की हम रा जस्ट एक टा डिजाइन सेटअप करे चला तो हम रा एक है ना जो हमारे एलिमेंट गुलो तो এই কাজগুলোকে আমরা ডাইনামিক্যালি করার জন্য আমাদের একটা ব্যাকএন্ড দরকার তো দেখা গেছে আমাদের একটা পার্ট থাকবে যেখানে আমরা কোনো কিছু ইম্পোর্ট দেব ইনসার্ট করব ওই পার্টটা আবার এখানে চলে আসবে তো এই কাজগুলো করতে হবে আমাদেরকে ব্যাকএন্ড থেকে হ্যাঁ তো ব্যাকএন্ডটা তো আমাদের হাতে নাই ঠিক না বা হচ্ছে ব্যাকএন্ড যেটা দিয়ে করব বা বিভিন্ন যে ফর্মগুলো তৈরি করতে হয় ফর্মগুলো কিন্তু আমাদের হাতে নাই তো আমরা হচ্ছে এই ফর্মটা একটু তৈরি করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে ধরুন আমরা যদি একটা রাউট তৈরি করি এরকম ড্যাশবোর্ড ওকে তো ড্যাশবোর্ড তৈরি করার পর যেহেতু ড্যাশবোর্ড নামে কোনো পেজ আমাদের ছিল না এখানে এখানে একটা এরর 404 দিচ্ছে তো আমরা একটা এরর এররটা দূর করার জন্য একটা পেজ তৈরি করে ফেলি তো সেই ক্ষেত্রে ধরুন আমরা এখানে আর একটা রাউট তৈরি করলাম এটার নাম দিলাম হচ্ছে কি ড্যাশবোর্ড ওকে তো ড্যাশবোর্ড গুলো সাধারণত হচ্ছে আরেকটা কন্ট্রোলারে থাকবে যার নাম আমরা দিব হচ্ছে ব্যাকএন্ড কন্ট্রোলার হ্যাঁ তো ব্যাকএন্ড কন্ট্রোলারে আমাদের কোনো ফাংশন ছিল না তো এখানে যেরকম আমরা ফাংশন তৈরি করেছিলাম বিভিন্ন सेम ভাবে হচ্ছে ওখানেও আমরা ফাংশন তৈরি করব তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমরা জাস্ট যে কোনো একটা ফাংশনকে নিতে পারি এখানে যেটা এর আগে আমরা তৈরি করে রেখেছি দেন এখান থেকে আমরা কি দেব এখানে জাস্ট লিখব হচ্ছে ধরেন এরকম ড্যাশবোর্ড নামে দিচ্ছি ঠিক আছে তো ড্যাশবোর্ড নামে দিয়ে দেখেন এখানে কিন্তু কোনো আমাদের ব্যাকএন্ড নামে একটা ফোল্ডার ছিল এবং সেখানে কি ছিল এরকম একটা ড্যাশবোর্ড পিএসপি নামে একটা পিএসপি ফাইল ছিল তো এই ফাইলটাকে আমরা কপি করতে মানে আমরা রান করতে চাই তো সে ক্ষেত্রে দেখেন আমরা প্রথম থেকে যে কাজগুলো করেছিলাম সেখানে শুধুমাত্র একবার রিকিউর যে পিএসপি ফাংশন আছে সেটা ইউজ করতে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা কি করেছিলাম ভিউ নামে একটা ফাংশন তৈরি করেছিলাম ঠিক না যে ভিউ দিয়ে কি হতো সরাসরি আমরা ওই শুধু লিংকটা বলে দিতাম যেমন ফ্রন্ট এন্ড স্ল্যাশ ফাইল নেম হ্যাঁ এরকম তো আমরা এখন ওই কাজটাই করব হচ্ছে কোথায় এই ব্যাকএন্ডে গিয়ে ঠিক আছে তখন আর আমাদের এই জিনিসটা দরকার হবে না আমরা শুধু কোন ফাইলে আমাদের ড্যাশবোর্ডের মেইন মানে ড্যাশবোর্ডের হোম পিএসপি ফাইলটি আছে সেটা আমরা বলে দেব তো আমরা এখানে বললাম হচ্ছে কি ব্যাকএন্ড স্ল্যাশ হচ্ছে এখানে দিলাম ড্যাশবোর্ড ঠিক আছে ড্যাশবোর্ড ডট পিএসপি লিখতে হবে না হলে পাবে না তো এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দেই দেখেন এখানে কি বলতেছে এখানে হচ্ছে একটা ফাইল আমাদের পাই নাই হ্যাঁ ফাইল PSP 11 index agaro parameter folder is missing acha shombhaboto ekhane kothao dekhi amra route ta ekta check kore ashi acha route ache amader kono parameter dorkar nai so eta just ei rokom thakbe ke parameter chilo ei karone missing bolte sir ki je folder name is missing ekhon reload dan dekhen amra kichu ekta paichi undefined index ar ekta hocche something kichu ekta ha to amra jodi ei dashboard e ashi আর আরেকটা হচ্ছে দেখেন এখানে আনডিফাইন্ড ইনডেক্স ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার এটা ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার কেন আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা যে ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলারের এই ফাংশনটাই কল করছিলাম ঠিক আছে তো এটা তো মূলত ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার হবে না এটা হবে কি ব্যাক এন্ড কন্ট্রোলার ওকে বিএসসি কে ই আর দি ব্যাক এন্ড কন্ট্রোলার দেন হচ্ছে কোন ফাংশনটাতে যাবে আমরা হচ্ছে এই যে দেখেন ড্যাশবোর্ড নামে একটা ফাংশন তৈরি করেছিলাম ঠিক না এই ফাংশনটাকে এখানে লিখে দেন তো এগুলো একটু মিল থাকতে হবে দেখেন মোটামুটি অনেকটা সিকিউর আর কি যে আমরা যখনই কোনো ভুল ভাল কোনো একটা রাউট ক্লিক করতেছি অথবা আমাদের এখানে কোনো ভুল করতেছি সাথে সাথে কিন্তু আমাদের ইরোগুলো দিচ্ছে বা পেজটা ব্রেক হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা ভালো দিক ওকে দেখেন এখন যদি রিলোড দেই এখন বলতেছে হচ্ছে কি ফাইল নট ফাউন্ড অথবা হচ্ছে কি হেল্পার সামথিং সামথিং নট ফাউন্ড তো এখন দেখেন এটাকে একটু ফিক্স করে নিচ্ছে ভুল হবে সমস্যা নাই আমরা এখান থেকে ব্যাক এন্ড ড্যাশবোর্ড 
copy view okay dashboard dashboard controller hmm. everything okay I can take a care of file name cannot be empty that's a can a file name to that's an agon route from then the shop kids would take out say they can it says how I like what I back end dot PHP okay good help to call who is a they can join again back and view back and dashboard back and baron tickets a basic and okay good tickets a our helper take the gas the helper a key show us a helper a view it's a view slash path dot php also sorry dot php is the other number and dot php the whole course as a show us on a icon okay reload and dashboard page icon a dashboard is on no i'm a director page is a style darker this filter I'm going to check the style banner XC just felt out some Rama there a dashboard is on the use for work here the normally it's a dashboard cell up here from the design current it apparent are our actors say I've taken it is ours then hey as I want to get bootstrap dot com again a technical dashboard a link of an age example again a and it's a dashboard dick department is a different dashboard that for a kind of content show or chill or key side by shock is a dashboard chill up to take on a side I can take you scored the parent also up me to the Google search and the free bootstrap dashboard that up means for the parent you want to do even with the like and free bootstrap dashboard okay now let's say when I'm a normally the bootstrap where एडमिन पैनल गुलाम रद्द देखो बोस्ट वाले कौन एक टाइप जो ये टाइप है ना ये गुलाम साफ़ पिसले नाम आते पर पैन तो अगर देखते से ना ये गुलाम प्रो दवा हाँ तो फ्री थे ऐसे शुद्ध मात्रा एक टा जो ये ठीक है ना ये टा फ्री थे दवा तब पिसले ये रख मार्केट डाउनलोड कोई नहीं थे पर आता हम लोग � तो एक है ना देखें, एक है ना बोला है ऐसे, ये तो शुद्ध मात्रा से कि बुडिस्ट्रेब एडमिन, तार मैंने ऐसे ये तो बुडिस्ट्रेब जेको ना एडमिन है, ये तो सपोर्ट कर रहा है, ये चार देखें, डाउनलोड देख सन, प्राय कोतो, प्राय दूध कुटी रूपरे एक है ना डाउनलोड करा आसे, हाँ, तो हम लोग जो देखें चुक शामिल दी ये डाउनलोड है जब कुछ बेशे बड़ा हॉर्न को था ना किंतु ये खाना उसे किसी पैकेज यूज़ करा सकते हो ये जो मने जो चार्ट यूज़ करा चुन्ना है जर कारण ये होते एक टू स्लो कोर्स है तो फाइल कुछ बेशे बड़ा हो बना कारण साम्राज्य चार्ट अथवा ये जावा स्क्रिप्ट जो फाइल को लेके � then for about the cause of state I can't make and take a strict files for a filter but I can take a strict files the extract files say the left make an a upper folder to some of what I mean is start is a start but it's tough a kind of line pays about they can they can only go up is a kind of a market this is that will appease on door can I am on the project up is it as a blank and they can blank a click cool it they can any power they can a corner kiss on a should not track a shot out a design as a at our file good what's a okay to shut out a file they can have a resource kiki use could have a control you delete the parven I cannot say they can that their admin is an actor see a file create for us a shadow sapner my admin is an actor css file create for us a director say फोन तो सम कनेक्ट करा से एक लो शॉप भी ऑलरेडी एक जी फाइल में उधर डाउनलोड करा से और नीचे देखें ना एक जावा स्क्रिप्ट फाइल था कर को था ये जो देखें जावा स्क्रिप्ट दो टो फाइल आसे मतलब ये खाने जाजा दौर का शॉप किसी तरह दिए दिसे हम लोग शुद्ध मात्रे खाने के कनेक्ट करो तो देखें प्रथम जेटा कुटते आ 
এখানে যে রিসোর্সগুলো আছে দেখছেন এখানে অনেকগুলো রিসোর্স আছে সিএসএস এমএস জেএসএস সিএসএস তো আমরা হচ্ছে এই সবগুলো জিনিসকে কপি করব ওকে কপি করে আমাদের যে ফাইলটা আছে না ধরুন আমাদের যে ফোল্ডারটা দেখেন আমাদের পাবলিক ফোল্ডার ছিল একটা ঠিক না তো পাবলিক ফোল্ডারে আমরা একটা ব্যাক এন্ড নামে ফোল্ডার ক্রিয়েট করেই রাখছি হ্যাঁ তো আমরা এটাকে রিভার এন্ড ফাইল এক্সপ্লোরার দেব আর এই ব্যাক এন্ডের মধ্যে আমরা আমাদের ফাইলগুলোকে এখানে এক্সট্রাক্ট করে দেব ফাইলটা একটু বড়ই ফাইল বড় না আসলে মানে এটার মধ্যে অনেক বেশি ফাইল আর কি ওই যে ওরা ফন্টো সাম সহ ডাউনলোড করে ফেলছে তো ফন্টো সামের ফাইলটা সাধারণত একটু বড় হয় যার কারণে আমি ফন্টো সামটা সিডিয়ান ইউজ করি আর কি ওখানে প্রায় কয়েক হাজারের উপরে প্রায় বিশ তিরিশ হাজার ফাইল আছে ভিতরে তো তার চেয়ে ভালো হয় আপনি সিডিয়ানটা ইউজ করেন যেমন এখানে দেখেন এক হাজার প্রায় আঠারোশো পঁচাশি আইটেম আছে তো যদি মেন ফাইল ডাউনলোড করেন ফন্টো সামের দেখবেন সেখানে আরও বেশি থাকে তো এখানে দেখো আমাদের রিসোর্সগুলো আমরা ডাউনলোড করে ফেলছি বা হচ্ছে কপি করে ফেলছি দেন হচ্ছে এখান থেকে শুধুমাত্র যে ব্ল্যাঙ্ক ডট এইচ টি এমএল হ্যাঁ এই ফাইলটা কপি করবো তো এই ফাইলটা কপি না মূলত আমরা এই ফাইলের এটাকে যখন বিএস করে ওপেন করবো জাস্ট এটার মেন ফাইলগুলো দরকার আর কি বা হচ্ছে এটা যে এস টি এমএলটা এস টি এমএলটা আমাদের দরকার তো আমরা পুরোটাই কপি করবো হ্যাঁ কন্ট্রোল সি দিয়ে আমরা চলে আসবো হচ্ছে আমাদের যে ভিউতে আছে ভিউতে দেখবেন ড্যাশবোর্ড ডট পিএইচপি একটা আছে আমরা এটার মধ্যে পেস্ট করব ওকে তো করার পর দেখেন এখানে যে জিনিসটা পাবে না সেটা হচ্ছে বেন্ডরগুলো ঠিক না দেখেন আমরা ফ্রন্ট এন্ডে যখন কানেক্ট করেছিলাম ইমেজগুলো আপনাদের হয়তো খেয়াল আছে আমরা হোমে গেলে দেখবেন হচ্ছে কি এই যে আমরা অ্যাসেট নামে একটা ফাংশনের মধ্যে কী করতাম এই আমাদের এই ফাইলগুলোকে বা রিসোর্সগুলোকে কল করতাম ঠিক না তো আমরা স সেম কাজটা এখানে করব তো আমাদের ফাইলগুলো কোথায় আছে দেখেন তো অ্যাসেট মানি হচ্ছে পাবলিক ফোল্ডার দেন আমাদের কি বলা লাগতো শুধুমাত্র ফোল্ডারটা বলে দিতে হতো তো আমরা কী বললাম আমরা বললাম হচ্ছে আমাদের এখানে ব্যাক এন্ড হ্যাঁ ব্যাক এন্ডের মধ্যে হচ্ছে কী আছে ব্যাক এন্ডের মধ্যে বাকি ফাইলটা মিল থাকবে হ্যাঁ তো এখানে শুধুমাত্র এতটুকু কাট করে আপনি এখানে বসিয়ে দেন ঠিক আছে সেমভাবে হচ্ছে বাকি কাজগুলো করে ফেলতে পারেন এখানে একটা দিলেন এখানে একটা দিলেন এখানে একটা দিলেন এখানে একটা দিলেন শুধুমাত্র এই পাঁচটা রিস আপনার রিসেট হবে মানে একটা ক্লাস যদি মিস করেন আপনার জন্য পরেরটা একটু বুঝতে কষ্ট হবে ঠিক আছে সো ক্লাস মিস দেওয়া যাবে না হ্যাঁ হয়তো আপনি এখানে না বুঝতে পারেন কিন্তু আপনাকে ভিডিওটা দেখে একটু ক্লিয়ার হয়ে নিতে হবে মাস্ট বি ওকে আর তারপরেও যদি না বুঝেন আমি তো আসি একটু নক দিয়ে আমি আমার সময় মতো আপনাদেরকে সাপোর্ট দেব অবশ্যই ইনশাল্লাহ এখন দেখেন আমি এটা কপি করলাম কপি করে হচ্ছে এরকম রিসোর্স আছে আর সম্ভবত হচ্ছে টপে আর নাই তো আমরা টপে চলে আসি টপে এসে টপে বলতে হচ্ছে এই যে শুধুমাত্র একটাই রিসোর্স কানেক্ট দুইটা রিসোর্স আছে এখানে একটা এখানে একটা তো এই দুইটাকে কাট করেন কাট করে আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড আপনি চাইলে নিজে ডিজাইন করে নিতে পারেন অথবা আমি চাইলে ডিজাইন করে দেখাতে পারতাম হ্যাঁ কিন্তু এই জিনিসগুলো আপনার পাওয়া যায় নেটে পাওয়া যায় যার কারণে আপনি শুধু শুধু চাইবেন না সময় নষ্ট করতে ওকে আর আমরা চাচ্ছি না আপনাদের সময় নষ্ট করতে আপনি একটা তৈরি করার চেষ্টা করে দেখতে পারেন হ্যাঁ যেমন আপনার হয়তো আমার ফাইলটা দেখছেন আমি অলরেডি অনেকগুলো এখানে দেখেন অনেকগুলো ড্যাশবোর্ডের অনেকগুলো ডেমো আমার কাছে আছে ঠিক আছে তো এখান থেকে চাইলে আপনি হয়তো মানে এই টাইপের আপনি যদি গুগলে সার্চ দেন যে অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স না হয়তো এরকম দেবেন যে স্মার্ট ড্যাশবোর্ড স্মার্ট ব্যাক এন্ড হ্যাঁ অথবা স্মার্ট ব্যাক এন্ড ড্যাশবোর্ড অথবা সি এম এস দিলে আপনি অনেক কিছু পাবেন ওকে যেখান থেকে আপনি চাইলে দেখে দেখে যে কোনো একটা ড্যাশবোর্ড আপনি তৈরি করে নিতে পারেন নিজের মতো ওকে তো অনেক কথাবার্তা হলো এখন দেখি আমরা আমাদের এই ভিউটা আমাদের মতো হয় কি না মানে যেরকম দেখানো উচিত তো আমরা এখানে এসে এই যে আমরা যেটা এই যে আমাদের ফাইল কই যে আমাদের ফাইল তো এটা দেখেন ফুল জিনিসটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি শুধু ইমেজটা পাই না হ্যাঁ কারণ ইমেজটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে আমাদের লোড করাটা ভুল হয়ে গেছে আমরা ইমেজটা একটু খুঁজে নিয়ে আসি ইমেজটা কোথায় আছে একটু কন্ট্রোল এফ দেন আইএম জি দেন আইএম জি দিলে এখানে আমরা পেয়ে গেছি ঠিক আছে তো সেম এখানে কী লাগবে আমাদের অ্যাসেটটা ইউজ করতে হবে হ্যাঁ অ্যাসেট অ্যাসেট হ্যাঁ তো অ্যাসেটের মধ্যে কী লাগবে এই যে আইএম জি এতটুকু কাট করেন কাট করে হচ্ছে আপনি এখানে শুধু বলে দেন যে ব্যাক এন্ড স্ল্যাশ এটা মানে এই ফা এই কাজগুলো যদি আমরা নর্মালি করতাম আমাদের অনেক কঠিন হইতো ঠিক না কিন্তু মানে প্রোগ্রামারের কাজই হচ্ছে আপনার ছোটো করা বা হচ্ছে কাজগুলোকে শর্ট করা ওকে মানে অ্যাজ এ প্রোগ্রামার আপনার কাজই হবে আপনার যত শর্টে ক
মানে হয়তো এমন হইতে পারে যে এরকম আপনি করছেন ওই রকম বারবার ইউজ করতে হবে এতে যেটা হবে আপনি আপনার সিস্টেমের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন ঠিক আছে আরও কিছু ইমেজ আছে আচ্ছা তাহলে যেটা করা যায় আচ্ছা চলুক এতটুকু হইলে মনে হয় চলবে আমরা একটু এখন দেখি কি অবস্থা দেখেন মোটামুটি যেগুলো আমাদের বেসিক দরকার সবগুলো আমরা পেয়ে গেছি এবং দেখেন এখানে ওরা নোটিফিকেশান মেসেজ হ্যাঁ এখানে একটা কিছু সব কিছুর জন্য ওরা আমাদেরকে একটা ডেমো দিয়ে দিছে এছাড়া দেখেন আমাদের যে টাইপের বা যে ধরনের সাধারণত ড্যাশবোর্ডগুলো দরকার হয় ওই টাইপের ড্যাশবোর্ডগুলো আমরা পেয়ে গেছি ওকে তো এখন আসেন এই পেজে আসতে গেলে হ্যাঁ ড্যাশবোর্ডে আসতে গেলে আপনাকে লগ ইন করে আসতে হবে লগ ইন ছাড়া আপনাকে আসতে দিবে না তো সেক্ষেত্রে যেটা হয় দেখেন আমাদেরকে এখানে এই লগ ইনের জন্য একটা পেজ ওরা দিয়ে দিছে দেখছেন পেজটা একবারে খারাপ না হ্যাঁ বেসিক যে যেভাবে আমরা লগ ইন করি অথবা হচ্ছে যদি ক্রিয়েট করতে চাই দেখেন লগ ইন এবং রেজিস্ট্রেশন সবগুলো পেজ তারা আমাদেরকে দিয়ে দিছে তাহলে আমরা যেটা করি লগ এবং রেজিস্ট্রেশন নামে আরও দুইটা পেজ আমরা তৈরি করে ফেলি ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব এই যেহেতু লগ ইন এবং ল লগ আউট এই দুইটা হচ্ছে মানে ফ্রন্ট এন্ডের সাথে কানেক্টেড আপনি চাইলে ফ্রন্ট এন্ডে রাখতে পারেন তো নর্মালি যেটা ফলো করা হয় সেটা হচ্ছে ভিউয়ের মধ্যে আর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করা হয় এটার নাম হচ্ছে অথ হ্যাঁ তো অথ মানে হচ্ছে অথেন্টিকেশান রিলেটেড যে আপনার ব্লেডগুলো আছে বা হচ্ছে আপনার যে পিএসপি ফাইল অথবা মানে লগ ইন এবং রেজিস্টার রিলেটেড যে পিএসপি ফাইলগুলো আছে সবগুলো এখানে থাকবে মানে ভিউ ফাইলগুলো আর কি হয় রেজিস্ট্রেশান পেজ ফরগেট পাসওয়ার্ড পেজ তারপর আপনার থাকে হচ্ছে ভ্যালিডেশান পেজ হ্যাঁ ভেরিফিকেশান পেজ এই পেজগুলো যা থাকে সব হচ্ছে অত্যাপের একটা ফোল্ডার আপনি ছেড়ে রাখতে পারেন তো আমরা এখানে রাখব হচ্ছে এই আমাদের এখান থেকে এখানে দেখেন আই থিঙ্ক এগুলো লাগবে না আমরা যদি এখানে যাই এটা আমি এখান থেকে কপি না করলেও চলে আমরা একটু অপেরা মিনিতে আসি অপেরাতে এসে ধরুন লগ ইনে যদি যাই হ্যাঁ কন্ট্রোল ইউ চাপবেন লগ ইন পেজই তো আছে ঠিক না কন্ট্রোল ইউ চাপান কন্ট্রোল ইউ চাপার পর এখানে যে কোডটা আছে আর কি আপনি চাইলে পুরো কোডটা কপি করে নিতে পারেন ঠিক আছে এখান থেকে টান দিয়ে একদম এতটুকু কপি করে আপনি আপনার এখানে চলে আসেন আসার পর এখানে পেজ তৈরি করান ধরেন ধরুন হচ্ছে লগ ইন ডট পিএসপি লগ ইন ডট পিএসপি দেওয়ার পর এখানে পেস্ট করে দেন ঠিক আছে এরপরের কাজ হচ্ছে কি এরপরের কাজ হচ্ছে দেখেন এই ড্যাশবোর্ডে যে কাজটা করছেন না নিচের দিকে সব সেম কিন্তু ওখানে হ্যাঁ এতটুকু কপি করে নিয়ে ওখানে দিয়ে আসেন লগ ইনে যদি আসেন দেখেন মানে ওরা সেম ফাইল ইউজ করছে আর কি দেখেন এখানে যা কিছু ছিল ওখানে তাই আসে ওরা এই কয়েকটা ফাইলের মধ্যে সবগুলো কাজ করে দিছে তো তার মানে যেহেতু আমরা একবার কানেক্ট করে রেখেছি আমাদের আর দরকার নাই সেমভাবে হচ্ছে সিএসএস ফাইলটা কানেক্ট করতে হবে তো সেটাও দেখেন আমাদের ড্যাশবোর্ডে অলরেডি কানেক্ট করা আছে ঠিক আছে তারপরে আমরা কপি করব কপি করে হচ্ছে আমরা এই লগ ইনে দিয়ে দিব তাহলে আর এই জিনিসটা করতে হবে না আর এখানে যে ড্যাশবোর্ডটা আছে আমরা এখানে বলে দিব হচ্ছে কি আমরা এখানে দিয়ে দেবো হচ্ছে লগ ইন ঠিক আছে দিলাম এরপর এই লগ ইনটাই আবার হয়ে যাবে কি রেজিস্টার তো কপি পেস্ট করেন কপি পেস্ট করার পর শুধুমাত্র আপনি বডিটা কপি করলে হবে আর কি আর কিছু করতে হবে না মানে আর বেশি কিছু করতে হবে না করতে তো হবে রেজিস্টার দিলাম তো রেজিস্টার দেওয়ার পর দেখেন আমি যদি এখানে আসি এখান থেকে আমরা এই রেজিস্টারে ক্রিয়েট করবো হ্যাঁ তো এখানে দেখেন আমাদের এখন লাগবে হচ্ছে কি এই কোডটা লাগবে ঠিক না তো কন্ট্রোল ইউজ হবেন কন্ট্রোল ইউজ হওয়ার পর আপনি শুধুমাত্র এই বডিটা কপি করবেন হ্যাঁ হেডার ফুটার কপি না করলে চলবে আচ্ছা এই বডি পর্যন্তই কপি করেন সমস্যা নেই কপি করে আপনার এই রেজিস্ট্রেশন পেজে চলে আসেন আসার পর আমি তো এই বডি থেকে ওই যে রিসোর্স পর্যন্ত পেস্ট করে দিতে পারেন দিলাম ঠিক আছে আর এখান থেকে যেটা কোট করা যেতে পারে কি করা যেতে পারে বলেন আচ্ছা এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করা আছে সেটা অটোমেটিক পেয়ে যাবে সমস্যা নাই ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে দেখেন এখানে যে বিজি রেজিস্টার ইমেজ হ্যাঁ এগুলো সব সিএসএসে করা এখানে থাকলে আমরা এখানে হয়তো পেতাম তো আমরা এই দুইটার জন্য দুটো পেজ তৈরি করে ফেলি ধরুন হচ্ছে যেহেতু এগুলো ফ্রন্ট এন্ডের সাথে কানেক্টেড থাকবে চাইলে ফ্রন্ট এন্ডে রাখতে পারেন অথবা হচ্ছে আর একটা কন্ট্রোলার আমরা তৈরি করতে পারি হ্যাঁ তো আমরা ধরুন একটা কন্ট্রোলার তৈরি করলাম হচ্ছে কি অথ কন্ট্রোলার ডট পিএসপি ঠিক আছে তো এখানে আপনি চাইলে যেটা করতে পারেন আপনি হয়তো এখানে লিখতে পারেন হচ্ছে এরকম পিএচপিতে স্টার্ট করতেই হবে করলেন করার পর হচ্ছে আপনি এখান থেকে ওই যে যে কোনো একটা ফাংশান এখান থেকে কপি করে নিতে পারেন যেমন এখানে যেহেতু ড্যাশবোর্ড নিচ্ছেন আপনি চাইলে এখানে হয়তো এরকম নিতে পারেন হচ্ছে কি লগ ঠিক আছে 
এই লগইন কে আপনি কি করবেন এখানে হয়তো বলে দিলেন এটা কোথায় আছে অথ পেজের মধ্যে আছে ঠিক না অথ পেজের মধ্যে লগইন নামেই আছে सेम নামে আরেকটা ফাংশন থাকবে আমাদের ধরুন এরকম থাকলো লগইন রেজিস্টার হ্যাঁ তো রেজিস্টার নাম আমরা রেজিস্টার নামেই দিছি অথ এর মধ্যে রেজিস্টার নামে দিলাম এখন আসেন এখানে আসবে কি নামে এখানে আসবে হচ্ছে অথ কন্ট্রোলার নামে ঠিক আছে অথ কন্ট্রোলার হ্যাঁ তো অথ কন্ট্রোলার মধ্যে আমরা কোথায় যাব আমরা যাব হচ্ছে লগইনে ঠিক আছে আর এখান থেকে কোনো প্যারামিটার দরকার নাই আমরা এটা কেটে দিচ্ছি सेम ভাবে আমরা আরেকটাতে যাব হচ্ছে কি রেজিস্টারে ঠিক আছে তো রাউটিং সিস্টেমটা একবার যদি করতে পারেন হ্যাঁ আপনার মানে বুঝে যদি করেন দেখবেন যে আপনার প্রজেক্টের অর্ধেক কাজ অর্ধেক সময় এখানে কমে যায় আর কি ঠিক আছে আর ফাইলটা অনেক গুছানো থাকে তো কে যদি দেখতে চায় যে আসলে আপনি লগ ইনের কাজগুলো কোথায় করছেন হ্যাঁ আপনি শুধুমাত্র এই দেখেন সে যে কন্ট্রোলার ফাইলটা খুঁজে ওই কন্ট্রোলারের মধ্যে চলে আসে সে এখানে সব কিছু পাবে হ্যাঁ এছাড়া ধরেন অরিজিনালি লগ ইন করার ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো দরকার সেটাও আমরা এখানে পেয়ে যাব বুঝে গেছে তো এখন দেখেন আমরা দুটো পেজ একটু ভিজিট করে দেখি যে আসলে ঠিকঠাক আছে কি না তা আমি এখান থেকে যদি লগ ইন ক্লিক করি দেখেন লগ ইন পেজে আসলাম যদি রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করি রেজিস্টারে রেজিস্টার দেখেন আমাকে রেজিস্টারে পাঠাই দিল এখন কথা হচ্ছে মানে আমি তো লগ ইন করার পরেই আমাকে কোথায় পাঠাবে ড্যাশবোর্ডে পাঠাবে ঠিক না তো নর্মালি দেখা গেছে আমি যদি ড্যাশবোর্ডে ক্লিকও করি আমাকে কি করবে যদি আমি লগ ইন না থাকি আমাকে লগ ইন পেজে পাঠাই দিতে হবে এটাই তো রুলস নাকি দেখবেন আপনি ওই যে আপনাদের যে প্যানেলটা আছে অ্যাডমিন প্যানেল যেটা ছিল ওখানে দেখবেন যে লগ ইন না করে যদি আপনি লিখেন যে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড হ্যাঁ আপনাকে দেখবেন লগ ইনে পাঠাই দেবে লগ ইন থেকে আবার কি করবে মানে লগ ইন করার পর আপনাকে আবার আসতে দিবে আর কি যে না ঠিক আছে তুমি লগ ইন করছো এখন তুমি কী করো মানে আপনি আপনার প্যানেলের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন মানে এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি অথেন্টিকেশান যে আপনি যদি অথেন্টিকেট হয়ে থাকেন যে হ্যাঁ আপনি এখানে এটাই কী বলা যায় যে আপনি এখানে অ্যাড হওয়ার যুগ যোগ্য হ্যাঁ যে আপনি লগ ইন আসেন তখন আপনাকে সেখানে তারা লগ ইন করতে দিবে তো এখন দেখেন এখানে আমরা প্রথমে যেটা করব এখানে ধরেন আমরা প্রথমে হচ্ছে লগ ইনের কাজটা করবো যে প্রথমে যখন ড্যাশবোর্ডে আসতে চাইবো সে আমাকে চেক করবে যে আসলে আমি লগ ইন আসি কিনা তো লগ ইনটা চেক করা হয় কীভাবে হ্যাঁ তো আমরা অলরেডি একটা পিএসপির ফাংশান শিখে ফেলেছি সেটা হচ্ছে সেশন ঠিক না তো পিএসপিতে লগ ইনের যে সিস্টেমটা আছে সেটা সাধারণত এই সেশনের মাধ্যমে মেনটেন করা হয় হ্যাঁ যেখানে হচ্ছে আপনি বাই ডিফল্ট হয়তো একটা এটা কি বলা যায় জাস্ট একটা ট্র্যাক রাখতে পারেন যে আসলে আপনি লগ ইন অবস্থায় আছেন হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব যখনই আমাদের এই পিএইচপি প্রজেক্টটা চালু হবে হ্যাঁ তো আমাদের পিএইচপি প্রজেক্ট চালু হচ্ছে কোথায় চালু হচ্ছে হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপিতে হ্যাঁ এখান থেকে চালু হয়ে হচ্ছে সবগুলোতে যাচ্ছে তো সবার আগে দেখেন আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করছিলাম এটার নাম হচ্ছে ডিভি কনফিক আচ্ছা ডিভি কনফিক এখনও নাই আমরা এটা পরবর্তীতে করবো আর কি জাস্ট এটা কানেক্ট করা ছিল তো এখানে ধরেন আমরা বলে দিব হচ্ছে কি সেশন স্টার্ট হ্যাঁ সেশন স্টার্ট তো আমরা জানি সেশন স্টার্ট ছাড়া হচ্ছে কি হয় না আমাদের ফুল প্রজেক্টে সেশন স্টার্ট হয় না বা আচ্ছা সেশন নামে যে ভেরিয়েবলটা আছে ওই ভেরিয়েবলটা আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি না তো এখন যদি আমরা দেখতে চাই ধরেন হচ্ছে আমি যখন এই যে ড্যাশবোর্ডে আসব তো ড্যাশবোর্ডের ভিউটা দেখার আগে আমাকে চেক আমি চেক করব যে আসলে আমি লগ ইন আসি কি না দেখেন তো আমি ব্যাক অ্যান্ড কন্ট্রোলারে আসলাম তো ড্যাশবোর্ডে এসে আমি এখানে ধরেন প্রিন্ট আর দিচ্ছি প্রিন্ট আর হ্যাঁ তো প্রিন্টারের মধ্যে আমি দিলাম হচ্ছে কি সেশন ঠিক আছে যে আমি সেশন ভেরিয়েবলটা দেখতে চাই যে আসলে আমার সেশন ভেরিয়েবলে কী কী আছে তো আমি যদি রিলোড দিই এই ড্যাশবোর্ড পেজে দেখেন আমাকে সবার উপরে দেখাবে দেখেন আমার ড্যাশবোর্ডে কি নাই মানে সেশন যে অ্যারেটা সেশন অ্যারেটা হচ্ছে আমার ফাঁকা তো আমি চাচ্ছি সেশন একটা কী রাখবো যে কী এর নাম হচ্ছে লগ ইন হ্যাঁ যে লগ ইন ট্রু ওকে তো আমি যদি এখানে লিখি যে ধরেন আমরা এখন লগ ইনে চলে যাই যেহেতু এখানে কোনো কিছু নাই আমরা লগ ইন পেজে আসলাম তো লগ ইনতে আসতে হচ্ছে আমাদের অথ কন্ট্রোলারে তো ধরেন যখন কেউ লগ ইন বাটনে ক্লিক করবে দেখেন এই যে লগ ইনে একটা বাটন আছে না দেখেন লগ ইনে কিন্তু একটা বাটন আছে যে সাবমিট বাটন সাবমিট বাটন হ্যাঁ তো এখানে লগ ইন করলে ইন্ডেক্সে পাঠিয়ে দিচ্ছে মূলত কারণ হচ্ছে এটা ইন্ডেক্স বলতে হচ্ছে ড্যাশবোর্ডের যে পেজটা ওই পেজে মূলত যাবে আর কি ঠিক আছে তো আমি এখানে দিলাম হচ্ছে এখানে এটা এ না আমরা এটাকে বাটন বানাই দিচ্ছি কারণ হচ্ছে কি বাটন ছাড়া কোনো ফর্ম ফর্ম সাবমিট হয় না দেন হচ
ওকে তাহলে কথা হচ্ছে সাবমিট হলে কোথায় যাবে ঠিক না যেটা আমরা র পিএসপি তে প্রথম দিকে দেখে আসছিলাম যে আমরা এই ফর্মের মধ্যে একটা অ্যাকশন বলে দিতাম নাকি তো অ্যাকশন যেটা করত সে হচ্ছে একটা রাউটে হিট করত ঠিক না তো নরমালি হচ্ছে আমরা একটা পেজে দিতাম তো যেহেতু এখানে কোনো পেজের হিসাব নাই আমরা কি করব একটা রাউটে হিট করব ঠিক আছে যে যে রাউটের মাধ্যমে সে একটা নির্দিষ্ট ফাংশানে যাবে তো আমি এখানে বলে দিলাম ধরেন একটা ফাংশান তৈরি করলাম ফাংশানের নাম দিলাম হচ্ছে পোস্ট হ্যাঁ কারণ হচ্ছে সে পোস্ট রিকোয়েস্টে যাবে আমি বলে দিলাম পোস্ট তো পোস্ট দিলে কি হবে পোস্টের রাউটের নাম হবে হচ্ছে লগ ইন সাবমিট লগ ইন সাবমিট তো সে কি হবে লগ ইন সাবমিট নামে একটা ফাংশান এসে হিট করবে ঠিক আছে এখন এই যে লগ ইন সাবমিট আছে লগ ইন সাবমিটটা আমি আমাকে একটা ফাংশান তৈরি করতে হবে তো আমি ধরুন হচ্ছে লগ ইনের নিচেই এই ফাংশানটা রাখলাম ফাংশান লগ ইন সাবমিট হ্যাঁ তো এখানে এসে যেহেতু আমরা কি করি যে আমরা যখন কোনো একটা ফর্মকে সাবমিট করি ওই সাবমিট ডেটাগুলো আমরা দুই ভে দুইটা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে রিসিভ করতে পারি একটা হচ্ছে পোস্ট রিকোয়েস্ট মানে পোস্ট ভেরিয়েবল আর একটা হচ্ছে কী ভেরিয়েবল ছিল মনে আছে সেটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট ভেরিয়েবল হ্যাঁ দেখেন আমরা দুটো ভেরিয়েবলকে একটু ইগো করি হ্যাঁ বা হচ্ছে প্রিন্ট করি যেমন আমরা প্রিন্ট আর দিলাম প্রিন্ট আর দিয়ে আমরা এখানে একটা লিখলাম হচ্ছে কি সেশন সরি সেশন লিখতেছি একটা হবে হচ্ছে পোস্ট আর আরেকটা হবে হচ্ছে কি ডলার আন্ডার স্কোর রিকোয়েস্ট হ্যাঁ তো দুইটাতে সেম ডেটা দিবে তো রিকোয়েস্ট যেটা করে সে গেট থেকেও ডেটা নিতে পারে আর পোস্ট হচ্ছে শুধুমাত্র ফর্ম ডেটা থেকে ডেটা নিতে পারে তো আমরা এই লগ ইনে যদি যাই লগ ইন হচ্ছে যে আমরা রাউট তৈরি করছি না লগ ইন সাবমিট এই লগ ইন সাবমিটটা আমরা এখানে বলে দিব যে তুমি যখন যাবা তুমি কি করবা যে স্ল্যাশ লগ ইন সাবমিট নামে একটা রাউটে তুমি হিট করবা তো দেন এখানে আরেকটা জিনিস বলে দিব সেটা হচ্ছে এখানে ম্যাথড কী হবে হ্যাঁ তো আমরা জানি হচ্ছে কি ম্যাথড তো আমরা আপাতত ধরুন ম্যাথড দিলাম না আমরা দেখি যে আসলে ঘটনা কি ঘটে আর এখানে হচ্ছে যেটা করবো আমরা ধরুন এখানে একটা নেম দিব নেম হচ্ছে ইমেল আর এখানে একটা নেম দিব হচ্ছে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড ঠিক আছে আর এখানে একটা টাইপ দেওয়া আছে আচ্ছা টাইপ দেওয়া আছে হ্যাঁ টাইপটা আপাতত আমি টেক্সট হিসাবে রাখতেছি না হলে আসলে আমি কি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি সেটা আপনারা দেখবেন না হ্যাঁ আর এখানে টাইপটাও টেক্সট দিয়ে রাখতেছি আমরা পরে না হয় ইমেল দিব আর কি ঠিক আছে আচ্ছা থাক এটা টাইপ ইমেলে থাকুক নাহলে আবার ইমেল ইনসার্ট নিবে না তো এখন আসি আমরা এখানে আসার পর আমরা লগ ইনে যাই গেলাম তো লগ ইনে যাওয়ার পর লগ ইন ওকে ঠিক আছে তো আমরা ধরেন একটা ইমেল দিলাম ইমেল দিয়ে আমি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি এক থেকে আট হ্যাঁ আট দেওয়ার পর যখন লগ ইনে ক্লিক করব দেখেন সে ক্লিক করতেছে লগ ইন সাবমিটে কিন্তু চলে আসছে ক্লিয়ার লগ ইন সাবমিটে আসার পর আমাকে একটা এরোর দিচ্ছে এরোরটা হচ্ছে কি দেখেন দি রিকোয়েস্ট মেথড গেট নট সাপোর্টেড ফর দিস পোস্ট রাউট হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমরা যখন রাউট তৈরি করেছিলাম ওই ভিডিওতে আমরা এক্সপ্লেন করে দিয়েছি যে আসলে এই ঘটনাটা কেন হয় যে আমি যখন নর্মাল একটা গেট রিকোয়েস্ট করি দেখেন এখানে রিকোয়েস্টগুলো থাকে এখানে কিন্তু যখন একটা ফর্ম সাবমিট করবো তখন কিন্তু আর এখানে থাকবে না তাহলে আমরা যেটা করব এই যে এখানে ম্যাথডটা বলে দিব যে তার ম্যাথডটা হচ্ছে কি পোস্ট ম্যাথড পোস্ট ওকে দেওয়ার পর এখন যদি আমরা দেখি আমরা ধরেন এখানে রিলোড দিব একটা দিলাম যদি এখন সাবমিট করি দেখেন ওয়ান থেকে আট পর্যন্ত দিলাম এখন হচ্ছে আমাকে ডেটাগুলো দেখাবে দেখছেন কিন্তু কথা হচ্ছে এখানে দেখছেন দুটো ডেটাই দেখাচ্ছে তো দুটাতে মানে দুটো থেকে আপনি ডেটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন তো আমরা যখন ফর্ম হ্যান্ডেল করব হ্যাঁ যে আপনি ফর্ম থেকে ডেটা নেব তখন হচ্ছে আমরা কী করবো পোস্ট থেকে নেব তো আমি ধরেন আপাতত হচ্ছে যেহেতু আমি বুঝছি যে হ্যাঁ লগ ইন সাবমিট হলে কী হয় কিছু একটা হচ্ছে তো আমি ধরেন আপাতত লগ ইন সাবমিট নিয়ে কাজ করলাম না জাস্ট যখন কেউ লগ ইনে ক্লিক করবে তখন হচ্ছে আমরা সেশনে একটা ডেটা রাখব তো সেশনে আমরা কী রাখবো সেশনে আমরা রাখবো হচ্ছে কি যে সেশন অথ চেক হ্যাঁ অথ চেক তো অথ চেক কী করলো আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি অথ চেক কী করলো হচ্ছে ট্রু যে সে কী করছে লগ ইন হয়ে আসছে তাহলে লগ ইন কখন হবে সেটা আমরা পরবর্তীতে চেক করব যে যদি তার ডেটাগুলো ডেটাবেজে থাকে দেন হচ্ছে আমরা তাকে কী করবো অথ চেক করবো আর কি এখন কথা হচ্ছে অথ চেক হইল হওয়ার পর কি হবে তো অথ চেক হওয়ার পর হচ্ছে আমরা তাকে এই যে একটা আমাদের কন্ট্রোলার আছে হ্যাঁ এই যে ড্যাশবোর্ড মানে ড্যাশবোর্ড যে একটা রাউট আছে আমরা হচ্ছে তাকে ওই রাউটে পাঠাই দেবো হ্যাঁ তখন এই রাউটে পাঠানোর প্রসেস কি সেটা আমরা অলরেডি দেখছি ঠিক না সেটা হচ্ছে ওই যে পিএইচপিতে কী ছিল হেডার লোকেশান নামে একটা ফাংশান ছিল ঠিক না
a header location a function to take any header location 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 আচ্ছা সম্ভবত এতটুকুই হবে হ্যাঁ এই ফাংশনটা এতটুকু শুধু এখানে ইউজ করে দেন আচ্ছা এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র আমরা বলে দেব হচ্ছে কি লোকেশন হচ্ছে আমরা বলে দেব এরকম যে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড যাই কিনা দেখি পরেরটা দেখা যাবে তারপরে ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি আমরা ফর্ম সাবমিট করি বা হচ্ছে এটাতে যদি রিলোড দেই তখন দেখতে পারবো হচ্ছে কি আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে আবার দেখি পদ্ধতিটা আবার দেখছে দেখেন লগ ইন করলাম তো লগ ইন করার পর আমি কোনো কিছু না লিখলে হবে কারণ যেহেতু কোনো ভ্যালিডেশন করি না দেখেন সাবমিট করলে এখন সে আমাকে কী করবে ড্যাশবোর্ডে নিয়ে আসবে তো এখন দেখা যাচ্ছে কি অথ চেক ট্রু মানে হচ্ছে আমি লগ ইন করে আসছি তখন তো লগ আউটও করতে হবে ঠিক না তো সাধারণত লগ আউট বাটনটা নিচে থাকে এখানে অথবা হচ্ছে লগ আউট বাটনটা এইখানে থাকে হ্যাঁ আপনি যে কোনো জায়গাতে চালিয়ে দিতে পারেন যে দেখেন এখানে একটা লগ আউট বাটন বানাই দিছে তো কোনো সমস্যা নেই তো আমরা এখানে যেটা করব এখানে একটা মানে লগ আউটের জন্য আমরা আরেকটা কাজ করে ফেলব তো আমরা দেখেন হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আরেকটা ফাংশন তৈরি করে ফেলি এটার নাম দিলাম হচ্ছে লগ আউট লগ আউট তো সে কী করবে সে হচ্ছে সেশনে যে ওই যে অথ চেক আছে সে এটাকে কী করে দিবে রিমুভ করে দিবে আর কি ঠিক আছে দেখেন আমরা লগ ইন দুটাকে একসাথেই রাখি হ্যাঁ তো লগ আউট তো লগ আউট তো ফাংশান লাগবে একটা লগ আউট ফাংশান হচ্ছে আমরা এখানে তৈরি করলাম ফাংশান লগ আউট ওকে তো লগ আউট তৈরি করার পর সে হচ্ছে এই শুধু যে সেশনের যেটা আছে এই সেশনের এটাকে আপনার ফলস করে দেবে ঠিক আছে অথবা যেটা করতে পারেন ফলস না করে হচ্ছে আনসেট করে দিতে পারেন যে আনসেট সেশন অথ চেক হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে সেশন অথ চেক নামে কোনো কী রাখবে না কী রাখবে না এটা আরও বেশি সিকিউর হয় যে আসলে কী নেই আমার সেশনের মধ্যে কোনো ডেটাই নেই ঠিক আছে আচ্ছা এখন লগ আউট করার পরে কি হবে লগ আউট করার পর হচ্ছে সে আমাকে আবার এই যে লগ ইনে পাঠিয়ে দিবে হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে লিখব হেডার হেডার লেগে কোথায় পাঠিয়ে দিব লগ ইনে মানে তুমি আবার কী করে আসো চাইলে লগ ইন করে আসতে পারো নাহলে তুমি হোমে যাও যেখানে তোমার যেতে ইচ্ছা হয় হ্যাঁ এখন যে একটা লগ আউট ফাংশান তৈরি করলেন বা রাউট তৈরি করলেন তাকে তো ইউজ করা উচিত ঠিক না তারপর ড্যাশবোর্ডে গেলাম ড্যাশবোর্ডে গিয়ে এখানে খুঁজবো লগ আউটটা কোথায় আছে হ্যাঁ তো লগ আউটটা সম্ভবত টপে আছে ঠিক আছে একটু উপরের দিকে যাই উপরে গেলে এটা তো স্যাড সাইড বার সাইড বার কার্স মেবি সাইড দিলে তাড়াতাড়ি পেয়ে যেতাম লগ আউট হ্যাঁ তো এখানে দেখেন লগ আউটে একটা কিছু জিনিস দেওয়া আছে আর কি ঠিক আছে তো এখানে দেখেন লগ আউটে ক্লিক করলে ওর একটা মডাল ওপেন করে দেখছেন তার মানে ক্লিক করে দেখি যে আসলে লগ আউটে ক্লিক করলে কি হয় দেখছেন এখানে রেডি টু লিভ নামে একটা মডাল ওপেন আছে তো মডালটা কোথায় আছে এই মডালটা একটু খুঁজে বের করি দেখেন এখানে এই যে লগ আউট মডাল তো মডালটা হচ্ছে বুটি স্টাফের ভিডিওটা একটু দেখে নিন সেখানে পাবেন যে মডালটা আসলে কী জিনিস মডালটা হচ্ছে যেখানে একটা বাটনে ক্লিক করলে এরকম একটা পপ আপ ওপেন হয় তো এখানে আমরা দেখতেছি কি এখানে ধরেন এই টাইপের কিছু একটা আছে তো আমরা যেটা চাই ধরেন হচ্ছে যাতে কেউ যখন লগ আউটে ক্লিক হয় তখন যেন সে কী করে এই লগ আউট হয়ে এই কাজটা হয়ে যায় তো লগ আউটটা সিকিউর করার জন্য যেটা করা হয় এটাকে পোস্ট আউটে তৈরি করা হয় হ্যাঁ যেন হচ্ছে কেউ মানে বাই ডিফল্ট স্ল্যাশ লগ আউট দিয়ে লগ আউট হইতে না পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা করব যেহেতু লগ আউট একটা পোস্ট তাহলে পোস্ট কী করতে হবে একটা ফর্মের মাধ্যমে সাবমিট করতে হবে তো আমরা এই যে একটা মডেল কন্টেন্ট আছে না পুরো মডেল কন্টেন্ট থাকে একটা ফর্মের মধ্যে দিয়ে দিব ফর্ম দেওয়ার পর এই ফর্মের মধ্যে পুরো জিনিসটা নিয়ে আসবো এতটুকু আনলাম আনার পর এখানে শুধু বলে দিব হচ্ছে কি প্রথমে অ্যাকশান তো অ্যাকশান হচ্ছে কি স্ল্যাশ লগ আউট ঠিক আছে তারপর তো ধরুন আমি মেথড দিলাম না চেক করার জন্য যে আসলে আমি যে একটা কথা বললাম এই কথার কাজে মিল আছে কি না হ্যাঁ দেন হচ্ছে দেখেন এখানে একটা লগ আউট একটা বাটন আছে হ্যাঁ তো লগ আউট বাটনটাও বাটন হবে ঠিক আছে আমরা এটাকে একটা বাটন বানিয়ে দিচ্ছি কারণ বাটন ছাড়া কি হয় না ফর্ম সাবমিট হয় না আর এখানে টাইপটা বলে দিতে পারেন যে টাইপ হচ্ছে কি সাবমিট হ্যাঁ তো লগ আউটে ক্লিক করলে সে কনফার্ম হচ্ছে কি হবে লগ আউট হবে আর কি এই টাইপের কিছু একটা তো এখন আবার রিলোড দেন রিলোড দেওয়ার পর আমি যখন এখানে ক্লিক করলাম লগ আউটে ক্লিক করলাম এখন যদি লগ আউটে ক্লিক করি আমাকে সেম এরোডটা দিবে হ্যাঁ যে আসলে রিকোয়েস্ট মেথড গেট নট সাপোর্টেড হচ্ছে কি পোস্ট যে আমি যে কাজটা করছি এটা হচ্ছে একটা পোস্ট রিকোয়েস্টকে আমি হ্যান্ডেল করতে চাচ্ছি কিন্তু আমি যে রিকোয়েস্টটা করছি সেটা হচ্ছে একটা গেট মেথড ঠিক আছে মানে হচ্ছে আমি কি করি নাই ওই ফর্মের মধ্যে আমি মেথডটা বলে দিই নাই তার মানে হচ্ছে কি মেথডটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করে আমাদের রাউটগুলোক
দেন আমি কি বললাম এখানে পোস্টটা বলে দিলাম ঠিক আছে ডান এখন দেখেন যদি আমরা ব্যাকে যাই ব্যাকে গিয়ে ধরুন আপনি আবার লগ আউটে ক্লিক করে লগ আউট দিলেন সে আমাকে লগ ইনে নিয়ে আসবে দেখেন আবার লগ ইনে ক্লিক করলাম লগ ইনে নিয়ে আসলো এখন কথা হচ্ছে দেখেন আমি তো লগ আউট করলাম ঠিক আছে লগ আউট করলাম লগ আউট করে আমি আবার ড্যাশবোর্ডে চলে আসতে পারবো দেখেন তার মানে হচ্ছে কি আমি এখানে চেক করতে হবে যে আসলে আমি কি আসলে অথ ট্রু আছে কি না ঠিক আছে তো আমরা এই অথ কন্ট্রোলারে চলে আসবো অথ না ব্যাক অ্যান্ড কন্ট্রোলারে তো ব্যাক অ্যান্ড কন্ট্রোলারে এসে আমরা সব সময় চেক করব যে আসলে আমি লগ ইনে আছে কি না ঠিক আছে তো লগ ইনে আসে আমি মানে আমার সেশনে এই যে অথ চেক নামে কোনো কি আছে কি না যদি থাকে এবং তার ভ্যালু যদি ট্রু হয় তাহলে সে আমাকে কি করতে দিবে এখানে লগ ইন করতে মানে এই পেজটাতে আসতে দিবে তো আমি এখানে বললাম হচ্ছে কি এ ধরনের এরকম দিলাম যে ইফ সেশন অথ চেক হ্যাঁ মানে যদি এই ভেরিয়েবলটা থাকে হ্যাঁ তো আমরা জানি হচ্ছে কি যে কোনো কিছুকে পেজ পেতে ইস সেট দিয়ে চেক করতে হয় ঠিক না তো আমরা বলে দিলাম যে প্রথমে ইস সেট যে আসলে সেশনে যদি এই ভেরিয়েবলটা থাকে অ্যান্ড এই ভেরিয়েবল ইকুয়াল যদি ট্রু হয় হ্যাঁ মানে সে হয়তো ভেরিয়েবলটা থাকতে পারে আপনি কোনো কারণে ভুলে সেটাকে হয়তো ওই আনসেট না করে আপনি হয়তো ফলস করে দিয়েছেন করতেই পারেন তো আমরা এটাকে চেক করে নিলাম যে আসলে সেশনে যদি অথ চেক নামে কোনো ভেরিয়েবল থাকে এবং এই অথ চেকের ভ্যালুটা যদি ট্রু হয় তাহলে সে কি করবে আমাকে এখানে পাঠাবে এলস হ্যাঁ এলস কি করবে এলস হচ্ছে আপাতত ধরেন আমি বললাম যে আসলে আমি তাকে লগ ইনে পাঠিয়ে দিব হ্যাঁ তো লগ ইনে পাঠানোর কোডটা এখান থেকে দেখে নিতে পারেন যে আমরা হয়তো এতটুকু কপি করে কি করতে পারি লগ ইনে পাঠিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে দেখেন তো এখন যেটা হবে তো আমরা ধরেন এখানে লোকেশনটা দিলাম লোকেশন দেওয়ার পর এখন একটু চেক করি দেখেন আমি তো এখন এখানে আছি কিন্তু যখন এখন যখন রিলোড দিব সে আমাকে লগ ইনে পাঠিয়ে দিবে দেখেন আপনি মানে জোর করেও আর এই ড্যাশবোর্ড পেজে আসতে পারবেন না হ্যাঁ সে আমাকে আপনাকে আসতে দিবে না আশা করি এতটুকু ক্লিয়ার এরপর আসেন আরেকটা আরেকটু অ্যাডভান্স কাজ করি সেটা হচ্ছে ধরেন আমরা আমাদের তো ড্যাশবোর্ডে অনেকগুলো ফাইল থাকতে পারে ঠিক না তো ধরুন এই ড্যাশবোর্ডের মধ্যে আমার আরেকটা ফাইল আছে এরকম ধরেন এরকম আমাদের এখানে একটা ফাইল আছে ব্লগ লিস্ট ব্লগ লিস্ট ঠিক আছে ব্লগ লিস্ট তো এই ব্লগ লিস্টে যদি আমি আসতে চাই তাহলে কি করতে হবে তো আমি এখান থেকে ধরেন ড্যাশবোর্ডের পরে আমি এখানে একটা ব্লগ লিস্ট তৈরি করলাম ব্লগ লিস্ট তো সেটা কি করবে ব্লগ লিস্ট আমি একটা ফাংশানে হিট করবে তো আমি এখানে বলে দিলাম ব্লগ লিস্ট এ নামে তুমি করো একটা ফাংশানে তুমি হিট করো তো আপনি কি করলেন এই ব্লগ লিস্ট আমার একটা ফাংশান বানাইতে হবে নাহলে সে পাবে না এখানে দিলেন এফ এন অথবা এটাকে কপি করতে পারেন করার পর এখানে ব্লগ লিস্ট লিখে দেন ঠিক আছে লিখলাম তো লেখার পর এখানে কি করব আমি ব্যাক এন্ড থেকে মানে আমি এখানে আপাতত হচ্ছে জাস্ট ভিউটা রিটার্ন করি হ্যাঁ বা ভিউটা শো করি কন্ডিশনটা ধরুন আপাতত দিলাম না আমি ঠিক আছে তো আমি এখানে যাব কোথায় আমি যাব হচ্ছে ব্লগ লিস্ট নামে যে ফাইলটা আমার আছে ব্লগ লিস্ট ওকে ডট পিএসপিটা আমাদের দেওয়ার দরকার নাই এখন দেখেন যদি আমি ব্লগ লিস্টে যাই আমাকে কিন্তু ব্লগ লিস্টে আসতে দিচ্ছে হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে ব্লগ লিস্টে তো আমাদেরকে অথ চেক করতে হবে ঠিক না যে আসলে আমি কী চাই যদি অথেন্টিকেট হই তখনই আমাকে এখানে আসতে দেওয়া উচিত তো এখন এই জিনিসটা আমরা চেক করতে পারতেছি না ঠিক না তো বলতে পারেন যে আমি তো উপর লাইন থেকে এই জিনিসটা কপি করতে পারি এখন বারবার একটা জিনিসকে কপি করাটা একটু বিরক্তিকর যে প্রতিবার আমাকে কপি কপি করে করে কাজ করতে হবে তো এটাকে শর্টকাটে কীভাবে করা যায় তো আমরা একটা প্রসেস বানানোর চেষ্টা করি যেমন দেখেন আমরা এখানে সবসময় কী বলি এখানে ধরেন বলে যে হচ্ছে ফোল্ডার নেম ইকুয়াল নাল হ্যাঁ অথবা এই টাইপের কিছু একটা বলে দেই তো আমরা ধরেন এমন কিছু যদি করতে চাই যে ধরেন এই ড্যাশবোর্ডে আসলেই যখন এই ড্যাশবোর্ডে আসবে তখনই সে কি করবে জাস্ট একটু চেক করবে মানে ড্যাশবোর্ড ফাইলটাতে আসলে সে ধরেন হচ্ছে প্রথমে চেক করে নেবে যে আসলে তার অথেন্টিকেট দরকার হ্যাঁ বা তার অথেন্টিকেশান দরকার তো আমরা যদি রাউট বেজে একটু যাই দেখেন এখানে আসলে যেটা হচ্ছে আমরা যখন একটা কিছু তৈরি করি আর কি হ্যাঁ এখানে কি হয় দেখেন সে এখানে প্যারামিটারগুলো একটু চেক করে যে আসলে রাউটের মধ্যে কোনো প্যারামিটার আছে কি না যদি প্যারামিটার থাকে তাহলে সে রিকোয়েস্টের মধ্যে চেক করে যে আসলে রিকোয়েস্টের মধ্যে কোনো প্যারামিটার আছে কি না যদি না থাকে তাহলে সে হচ্ছে কি করে এই যে একটা এরোড দেয় যে যে প্যারামিটার ইজ মিসিং হ্যাঁ তো আমরা এখানে একটা কন্ডিশন বাড়াইতে পারি যে যদি রাউটের মধ্যে যদি কোনো 
অথেন্টিকেশন থাকে তাহলে সে চেক করবে যে আসলে অথেন্টিকেট আছে কিনা যদি থাকে তাহলে সে কিছু একটা করবে তো এটা বুঝতে গেলে আপনাকে এই ভিডিওটা একটু ক্লিয়ারলি দেখে আসতে হবে হ্যাঁ তো আমি আমার যতটুকু খেয়াল আছে আর কি তো আমি কিন্তু এই মানে এই রাউটিং সিস্টেমটা আমি যতবার তৈরি করি ততবারই নতুন নতুন একটা প্রসেস তৈরি হয় হ্যাঁ মানে জিনিসটা এমন না যে আমি দেখে দেখে তৈরি করি তো দেখা গেছে আপনাদেরকে যেরকম তৈরি করতেছি এর আগে যতগুলো ক্লাস বা ব্যাচের ক্লাস নিয়েছি সবগুলোর জন্য আলাদা আলাদা মানে কাজ একই কিন্তু দেখা গেছে এক একজনের জন্য এক এক রকম প্রসেস হয়ে গেছে তো যার কারণে দেখে দেখে মিলে দিতে পারি না যে আসলে কোন সময় কার জন্য কোনটা নিব তো এতে মানে আমি এখানে যেটা মানে ফলো করি আর কি যেন আপনাদের একটা বেসিকগুলো যেন বুঝতে পারেন তো দেখতে দেখে যদি আমি করিয়ে দিই সেক্ষেত্রে যেটা হয় হয়তো আমি আরেক আগেরটা দেখে দেখে তাড়াতাড়ি করে দিতে পারতাম তো এতে যেটা হয় যে আমার যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেটা আপনাদেরকে দেখাতে পারি তো পুরনো একটা দেখলে যেটা হতো যে আমি প্রথম দিনই সব কিছু বানাই দিতাম জিনিসটা এরকম হইতো আর কি তো যার কারণে আমি জাস্ট একদম বেস থেকে তৈরি করে দেখানোর চেষ্টা করি যাতে আপনাদের এই যখন প্রয়োজন কারণ এই অথেন্টিকেশানটা এখন আসছে এটা কিন্তু আগে ছিল না যার কারণে এখানে আপনাদেরকে দেখার চেষ্টা করতে মানে আপনাদেরকে দেখাবো আর কি তো এখানে যেটা হয় মানে যদি ভিডিওটাতে দেখে থাকেন আমরা হচ্ছে এই রাউটের মধ্যে প্যারামিটার চেক করি যে আসলে এই রাউটে প্যারামিটার থাকে কি না কারণ হচ্ছে প্যারামিটারটা গিয়ে হচ্ছে এখানে অ্যাড হয় হ্যাঁ এই যে দেখছেন প্যারামিটারটা এখানে এসে অ্যাড হয় তো ওই প্যারামিটারে আমরা কাউন্ট করি যে আসলে প্যারামিটার কয়টা আছে দেন ওই প্যারামিটারের সাথে আমরা রিকোয়েস্ট প্যারামিটারগুলো চেক করি তো যদি এইগুলো মিল থাকে বা ঠিকঠাক থাকে তখন গিয়ে হচ্ছে আমরা একটা এরোর দিই আর কি ঠিক আছে তো এখন আসেন আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে ড্যাশবোর্ডগুলো আছে হ্যাঁ তো ড্যাশবোর্ডগুলোর সাথে আমরা একটা প্যারামিটার পাঠাবো প্যারামিটারের নাম দিব হচ্ছে ধরেন এইরকম নিড অর্থ হ্যাঁ নিড অথ ট্রু যেগুলোর জন্য কি লাগবে আমার অথেন্টিকেশান লাগবে ঠিক আছে অথবা আপনি অথ ট্রু এভাবে দিতে পারেন ইচ্ছা ঠিক আছে মানে যেভাবে আপনি বুঝেন আর কি ঠিক আছে এখানে একটা কমা দিতে হবে কমা দেন না এই কারণে এরোডটা দিচ্ছে তাহলে এই দুইটা জিনিস কি লাগবে আমাদের এখান থেকে লাগবে এখন কথা হচ্ছে আমি যে কোনো রাউটে যখন এখানে যখন হিট করতে যাইব চাইব তখন আমাকে এরোড দেবে কি যে আমার অথ নামে কোনো রাউট নাই বা হচ্ছে কোনো প্যারামিটার নাই দেখেন আমি যদি রেলোড দিই এখন আমাকে কি দেবে যে দেখেন আমার এখানে অথ নামে একটা কিছু লাগবে এখন আমি যদি এখান থেকে বলে দিই যে অথ ট্রু দেখেন অথ ইকুয়াল ট্রু তখন আবার আমাকে এখানে লগ করতে দিবে ঠিক আছে মানে এখন যেটা হইলো যে আমার সালে আমার জিনিসটা ভ্যালিডেট হইলো না যে যে কেউ একদম এখান থেকে কী করতে পারে এই লিস্টে চলে আসতে পারে কিন্তু জিনিসটা তো এরকম হবে না তো আমরা এখানে চেক করব যে যদি এখানে প্রথমে বলতে হচ্ছে কি রাউট রিকোয়েস্ট প্যারামস এটা যদি কী হয় মানে কাউন্ট হয় তো কাউন্ট হওয়ার পর আমরা এখানে চেক করব হচ্ছে ধরেন এখানে একটু প্রিন্ট করে দেখতে পারি যে আসলে এখানে কি আছে যে আসলে আমরা এখানে কি দেখতে চাচ্ছি হ্যাঁ সেটা একটু দেখি তো আমি যদি এই জিনিসটাকে প্রিন্ট করি এখানে তাহলে হয়তো কিছু জিনিস দেখতে পারবো হ্যাঁ এরোডটা তো পরে দিবে তার আগে আমাকে এই ডেটাটা দেখাই দিবে দেখেন আমি যদি এখান থেকে এটাকে অফ করি অথ ট্রু দিয়ে দেখেন আমাকে কি বলতেছে ওই যে আমরা যে ডেটাটা পাঠিয়েছি আর কি রাউট থেকে দেখেন সেখানে এই জিনিসটা কিন্তু আমাকে এখান থেকে দেখাচ্ছে এই যে রাউট থেকে দেখাচ্ছে হ্যাঁ ধরেন আমরা যদি এখান থেকে অন্য কিছু পাঠাইতাম হ্যাঁ ধরেন দিলাম হচ্ছে আইডি ইকুয়াল বা দিলাম হচ্ছে সামথিং 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 হ্যাঁ দেখেন তখন এটাও দেখাবে আমাকে রিলোড দিচ্ছি দেখছেন তার মানে এই ডেটাগুলো হচ্ছে আমার রাউটের সাথে সম্পর্কিত হ্যাঁ দেন হচ্ছে এগুলোর সাথে হচ্ছে আমরা এখানে যে প্যারামিটারগুলো পাঠাই না অথবা হচ্ছে পোস্ট থেকে যে প্যারামিটারগুলো পাঠাই ওই প্যারামিটারের সাথে আমরা এটাকে ম্যাচ করে থাকি হ্যাঁ তো এখন হচ্ছে এটা তো পাইলাম তো পাওয়ার পর আমরা শুধু এখানে চেক করব কারণ হচ্ছে আমরা এখানে যে প্যারামিটারটা ইউজ করি এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট নেওয়ার দরকার নেই আমাদের যেটা দরকার যে আসলে আমার আমি যখন এই রাউটে হিট করতেছি আসলে আমি লগ ইন অবস্থায় আসি কিনা এটা চেক করার দরকার তাহলে আমরা এখানে দেখব এই রাউট বেজে এসে এখানে এসে একটু দেখব সেটা হচ্ছে যে ইফ হ্যাঁ এই ইসেট হ্যাঁ ইসেট বলে দিবেন যে ইসেট রাউট প্যারামস অথ হ্যাঁ যেহেতু এই যে ভেরিয়েবলটা আছে এই ভেরিয়েবলের মধ্যে কি আছে অথ নামে কি আছে একটা ভেরিয়েবল আছে বা হচ্ছে কি আছে তো আমরা যখনই এই জিনিসটা পাব তখন হচ্ছে আমরা সেশনে চেক করব যে ইফ মানে ওই যে জিনিসটা আমরা ব্যাক এন্ডে করতাম আর কি হ্যাঁ যে যদি এখন যদি সেশনে কি থাকে আমার অথ ট্রু থাকে সেম কন্ডিশনটা আমরা এখানে বলে দিব যে এতটুকু যদি কপি করি 
দুইবার কপি হয়ে গেছে আর এখানে আমরা কন্ডিশন চেক করব উল্টা যে যদি না থাকে হ্যাঁ তাহলে আমরা শুধুমাত্র এখানে নট নট দিয়ে দেব ঠিক আছে এখানে একটা নট দিয়ে দিবেন আর এখানে বলে দিতে পারেন যদি এটা একটু ফলস হয় ধরেন হচ্ছে সে লগ অবস্থায় নাই হ্যাঁ সে অথ অবস্থা মানে অথটাতে দিতে হবে সমস্যা নাই যে ইসেট চ ইসেট আচ্ছা এখানে জিনিসটা এভাবে বলতে হবে যে ইফ নট ইসেট যদি না থাকে মানে কন্ডিশনটা ভুল উল্টো হবে আর কি অ্যান্ড হবে না এখানে হবে অর তো অর কেন হবে মানে প্রথম হচ্ছে সে সেশনে চেক করবে যে সেশনে অবজেক্টটা আছে কি না থাকলেও সে লগ পাঠাই দিবে আর আরেকটা হচ্ছে ধরেন এটা আছে হ্যাঁ ধরেন আমার সেশনে অবচেক আছে দেন সে চেক করবে হচ্ছে কি যে যদি অবচেক ইকুয়াল ফলস হয় যদি ফলস হয় তখন সে কী করবে আমাকে লগ ইনে পাঠিয়ে দিবে তো লগ ইনটা কোথায় আছে এ দেখেন হেডার লগ ইনে তো এগুলো একবার করলে আপনার কাজ শেষ ঠিক আছে দেন লগ ইনে পাঠানোর পর ধরেন এখন আছে মানলাম হচ্ছে ধরেন রিকোয়েস্টে আছে এবং সে লগ ইন অবস্থায়ও আছে তখন কি হবে তখন হচ্ছে সে এই এখান থেকে সে হচ্ছে এই যে ইসেটটা আছে না ইসেটটা ইসেটের জায়গায় হয়ে যাবে আনসেট না হলে হচ্ছে আপনাকে ওই যে অচেকের জন্য হচ্ছে আপনাকে বারবার একটা ঝামেলা করবে ঠিক আছে যে তুমি কী করো ওই যে অতের যে একটা ডেটা দরকার ওই ডেটাটা তুমি নিয়ে আসো ধরুন আমি আপনার তো করলাম না দেখেন আমি করলাম না কিন্তু দেখেন তো এখন দেখেন আমার অথেন্টিকেশান কি আছে আমার অথেন্টিকেশান ফলস ছিল যার কারণে আমাকে এখানে ঢুকতে দিচ্ছে না দেখেন আমি যদি ড্যাশবোর্ডেও যাই আমাকে কিন্তু ঢুকতে দিবে না যদি ব্লগ লিস্টেও যাই তাও আমাকে কি করতে দিবে না এন্টার করতে দিবে না কিন্তু আমি লগ করে যদি যাই দেখেন আমাকে কি করতেছে মানে ড্যাশবোর্ডে পাঠাইছে কিন্তু আমাকে কি বলতেছে দেখেন প্যারামিটার অথ ইজ মিসিং যে আমি ড্যাশবোর্ড করতে গেলে আমার একটা অথ মানে অথ নামে একটা প্যারামিটার দরকার যেটা আমি দিই নাই তা আমরা কী করবো এই যখন চেক হয়ে যাবে চেক হওয়ার সাথে সাথে এই অথ যে প্যারামিটারটা আছে প্যারামিটারটা আমরা ডিলিট করে দেবো দেখেন এখন আসতে জানা না নাই রিলোড দেন আসতে দেবে ঠিক আছে একটু কঠিন লাগতে পারে হয়তো বা হচ্ছে হয়তো বুঝেন না এরকম মনে হইতে পারে জাস্ট রিপিট করে আরেকবার একটু দেখেন তখন জিনিসটা বুঝে যাবেন ঠিক আছে আর না বুঝলে নেক্সট ক্লাসে একটু বললেন আরেকবার হয়তো রিপিট করে দিলাম তাহলে এখন যেটা হবে দেখেন আমাদেরকে আর এই এখানে বারবার এই অথ কি আসে কি নাই এই জিনিসটার আমার চেক করার দরকার নাই মানে এটা হচ্ছে রাউটিংয়ের বেস্ট প্র্যাকটিস ঠিক আছে মানে বেস্ট একটা সুবিধা যে আমাকে কি করতে হয় না বারবার এই কাজটা করতে হয় না আমি একবার করব একবারই ডান দেখেন এখন যদি আবার ড্যাশবোর্ডে যেতে চাই আমি অচেক আসি সো আমাকে যেতে দিবে যদি ব্লগ লিস্টে যাই তাও যেতে দিবে কিন্তু যদি আমি লগ ইন লগ আউট করে ফেলি লগ আউট দেখেন ওকে যেতে ইচ্ছা না যদি ব্লগ লিস্টে যাই যেতে ইচ্ছা না লগ ইন করেন ওকে সিস্টেমটা ক্লিয়ার সুলতান ভাই ফিনিশিং হচ্ছে আমাদের এই ফ্রিটা এখন আর দরকার নাই হ্যাঁ যে আমরা যদি ড্যাশবোর্ডে একটা ফ্রি ইউজ করি কেটে দেন সমস্যা নেই ঠিক আছে দরকার নাই এরপর হচ্ছে দেখেন এখানে অনেক আলি জালি অনেক কিছু আছে ঠিক না এই হাবিজাবি দুনিয়ার জিনিসপাতি এখানে ভরপুর তা আমাদের এত ডেটা দরকার নেই তো আমরা প্রথমে যেটা করব ওই ড্যাশবোর্ডটাকে একটু ক্লিন করে ফেলবো হ্যাঁ জাস্ট একটা আইকন থাকবে আর এখানে টাইটেল থাকবে আর কিছু না আর কিছু ড্রপ ডাউন থাকতে পারে আমার সমস্যা না আমরা ড্রপ ডাউন একটা বেসিক রেখে দিব যেটা আমরা পরবর্তীতে ইউজ করব তো এখন আমরা ড্যাশবোর্ড পিএইচপিতে আসবো ড্যাশবোর্ড পিএইচপিতে আসার পর এখানে দেখেন যেখানে আমাদের জাস্ট এই ন্যাপ বার্ডটা আছে হ্যাঁ এই যে দেখেন কন্টেন্ট কন্টেন্টের মধ্যে ন্যাপ হ্যাঁ এই ন্যাপটা হচ্ছে আমাদের দরকার আর কি ঠিক আছে এটা টপ ন্যাপ বার না এটা মূলত হচ্ছে সব ন্যাপ বার মিলাই আর কি দেখেন হ্যাঁ টপ ন্যাপ বার হইলে মেবি আর একটা সাইড ন্যাপ বার থাকার কথা ড্রপ ডাউন মেসেজ এটা টপ ন্যাপ বার সাইড নাম্বার করি সাইড নাম্বার মেবি সম্ভবত উপরে আসছে এই যে এটা হ্যাঁ সাইড নাম্বার তো যেহেতু আমরা কি জানি এগুলোকে কাটসাট করে একদম ছোটো কাটো করে ফেলা যায় ঠিক তাহলে আমরা যেটা করব এই সাইড ব্যাগটাকে কাট করে আচ্ছা কাট করি সমস্যা নেই কাট করে হচ্ছে আমরা ব্যাক এন্ডের মধ্যে আমরা এই ফ্রন্ট এন্ডে দেখেন আমরা যেরকম একটা লে আউট তৈরি করছিলাম না যেখানে হেডার ফুটার ছিল সেমভাবে হচ্ছে আমরা ব্যাক এন্ডে একটা ফোল্ডার তৈরি করবো যেটার নাম দিব হচ্ছে লে আউটস ঠিক আছে অথবা আপনি ইনক্লুডসও দিতে পারেন সমস্যা নেই তো আমরা লে আউটস এই কারণে দিব লে আউটসে শুধুমাত্র রিয়েল লে আউট রিলেটেড যে ফাইলগুলো আছে এইগুলো থাকবে তো এখানে একটা থাকবে হচ্ছে কি সাইড বার সাইড বার ডট পিএইচপি ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে আমরা সাইড বার পিএইচপির যে ফাইলটা আছে সেটা আমরা এখানে পেস্ট করে দেবো 
যদি এটা কোনো পিএসপি ফাইল না আমরা জাস্ট হচ্ছে এইচটিএমএল ফাইলটা এখানে ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পর দেখেন এখানে অ্যাডমিন এখানে সামথিং সামথিং লেখা আছে তো আমরা এখানে শুধুমাত্র লিখব হচ্ছে কি ড্যাশবোর্ড দেন হচ্ছে এখানে দেখবেন একটা লিংক দেওয়া আছে এখানে বলে দিবেন হচ্ছে কি যেখানে যেখানে ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল আছে সেখানে হচ্ছে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড লিখে দেবেন ড্যাশ বোর্ড তাহলে হচ্ছে এখানে এই লিঙ্কে ক্লিক করলে মনে হচ্ছে ড্যাশবোর্ডে যাবে আর কি আচ্ছা এরপর দেখেন এখান থেকে সাইডে ইন্টারফেস দেখেন এখান থেকে কতটুকু কাটতে হবে আমরা একটু দেখে নিই ইন্টারফেস ইন্টারফেস দরকার নাই জাস্ট ড্যাশবোর্ড যে আমার একটা আইকন আছে দেখেন ড্যাশবোর্ড শুধু এতটুকু আমার বারবার কপি করলেই হবে শুধুমাত্র এই যে আমরা যে ড্রপ ডাউন একটা আছে না যেমন দেখেন আমি যখন কম্পোনেন্টে ক্লিক করি একটা ড্রপ ডাউন আসে ঠিক না শুধু এই জিনিস আমরা রাখবো আর কিছু না তো আমি এতটুকুকে জাস্ট কমেন্ট করে রাখি আর এখান থেকে যা কিছু আছে সব কিছু আমি ডিলিট করে দিচ্ছি আর এখানে সাইড বার টগলার একটা আছে এটা থাকুক দেখেন কাটলাম তো কেটে যদি রিলোড দিই দেখেন এখন ড্যাশবোর্ডটা অনেক সিম আচ্ছা সিম্পল বলতে হবে ড্যাশবোর্ডটা আমরা ইনক্লুড করতে হবে না হলে তো দেখাবে না তো সাইড বোর্ডটা হচ্ছে আমি এখানে এনে এখানে বলে দিচ্ছি এটা কোথায় হবে এটা হবে ধরেন এরকম জাস্ট ইনক্লুড ঠিক আছে আচ্ছা ইনক্লুডের জন্য আমরা একটা ফাংশান তৈরি করছিলাম ঠিক না খেয়াল আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা হোমের ক্ষেত্রে ইউজ করছিলাম এই যে ইনক্লুড পিএসপি এটা হচ্ছে আমরা এখানে ইউজ করি তাহলে কি করতে হবে না আমাকে আর ওই যে আগের মতো সব বলে দিতে হবে না শুধু আমরা বলে দিব হচ্ছে কি ভিউয়ের মধ্যে ব্যাক এন্ড ব্যাক এন্ডের মধ্যে কী আছে লে আউটস লে আউটসের মধ্যে সাইড বার ডট পিএসপি ছিল ঠিক না জাস্ট সাইড বার ডট পিএসপি ঠিক আছে তো আমরা চলে ডট পিএসপিটাকেও অমিট করতে পারতাম মানে সেটা কন ওখানে গিয়ে কনকেটনেট হয়ে যেতে পারে কি দেখেন এখন যদি রিলোড দিই রিকোয়ার ওয়ান্স আচ্ছা এটা মেবি ফোল্ডারে কোথাও ভুল হয়েছে ব্যাক এন্ড লে আউটস সাইট এই যে সাইট বার্ড হয়ে গেছে প্রবলেম নয় আপনার যেখানে এরো সেখানে এরো দিবে দেখেন এটা হচ্ছে টগল হয় আর কি জাস্ট ক্লিক করলে যায় ক্লিক করলে চলে আসে ঠিক আছে তো এটা থাকুক আপাতত সমস্যা নয় পরবর্তীতে আপনি আপনার মতো কাস্টমাইজ করে নিয়ে এখন এই ড্যাশবোর্ড যে একটা আইকন আছে এটাকে আমরা হচ্ছে অনেকগুলো কপি করবো হ্যাঁ কপি করে হচ্ছে কিছু মেনু বানিয়ে নিব ধরেন একটা দিলাম ড্যাশবোর্ড আর একটা দিলাম হচ্ছে ব্লক একটা দিলাম হচ্ছে ইউজার্স হ্যাঁ ইউজার্স তো এখানে হয়তো এটা চেঞ্জ করতে পারেন যে এফ এফে ইউজার্স দিতে পারেন হ্যাঁ তারপরে একটা দিতে পারেন হচ্ছে কন্ট্যাক্ট মেসেজ বা কন্ট্যাক্টস হ্যাঁ কন্ট্যাক্টে মূলত হচ্ছে কন্ট্যাক্ট মেসেজগুলো থাকে তো এখানে একটা এরকম একটা দিতে পারেন তো এগুলো সাধারণত ড্যাশবোর্ডের সাথে মিক্স হয়ে থাকবে আর কি যে ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ কন্ট্যাক্টস ঠিক আছে আর এটা থাকবে এরকম ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ইউজার্স হ্যাঁ আর এখানে যেটা আছে এটার নাম দিতে পারেন হচ্ছে এনভেল অফ হ্যাঁ এনভেল অফ এগুলো একটু গুগল গুগল না মানে আপনি ওই ফন্টো সামনে সাইটটা দেখলে এগুলো পেয়ে যাবেন সমস্যা নাই এরপর হয়তো একটা থাকতে পারে হচ্ছে ব্লক ক্যাটাগরি ব্লক ক্যাটাগরি হ্যাঁ এখানে হয়তো এরকম দিতে পারেন যে এফ এফ লিস্ট ঠিক আছে এরপর আর একটা থাকতে পারে হচ্ছে ব্লকস দেখেন এতটুকু হইলে যেটা হবে আমরা যদি এখান থেকে রিলোড দিই আমাদের কিছু লিঙ্ক তৈরি হবে দেখছেন কন্ট্যাক্টসটা আসে নাই কন্ট্যাক্টসটা মেবি এনভেলপ ই দুইটা হয়ে গেছে দেখেন এইভাবে হচ্ছে আমরা লিঙ্কগুলো পেয়ে যাব এখন হচ্ছে ধরেন এইগুলোর জন্য পেজ বানাইতে পারেন আপনি ঠিক আছে এবং এখানে যে যে পার্টগুলো কমন আছে হ্যাঁ কমন পার্টগুলো নিয়ে আমরা এগুলোকে আলাদা করে একটা হেডার রেখে দিতে পারি দেন এই পেজগুলোকে আমরা ডুপ্লিকেট করবো আর কি তো কিছু কাজ একটু দ্রুত করে ফেলি তাহলে হয়তো আমাদের সবগুলো পেজের জন্য এই কাজটা একটু সহজ হবে তো আমরা যে টপ বারটা আছে না এই টপ বারটাকেও কী করবো একটু কাট করব কাট করে হচ্ছে জাস্ট এই আর একটা ইনক্লুড ফাইল তৈরি করে সেখানে দিয়ে দিচ্ছি তো আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি একটা ফাইলের নাম দিলাম হচ্ছে টপ বার হ্যাঁ টপ বার ডট পিএসপি তো টপ বারের মধ্যে আমি জাস্ট আমার ডেটাটা পেস্ট করে দিব আর এটাকে হচ্ছে এই ড্যাশবোর্ডে যে দেখেন এখানে যে কাজটা করছি এতটুকু কপি করেছে আমি এখানে বলে দিব হচ্ছে কি আমি এখানে বলে দিব টপ বার শুধু 
আর বাকি জিনিসটা থাকবে শুধু এটা হচ্ছে পেজ ওয়াইজ চেঞ্জ হবে হ্যাঁ আর এখানে দেখেন একটা ফুটারও আছে তো আমরা এখানে ফুটারটাও ফুটারের জন্য একটা ফুটার ফাইল বানাই ফেলি ফুটার ফুটার কি থাকবে ফুটার হচ্ছে ড্যাশবোর্ড থেকে যে ফুটারটা আছে ফুটারটা কাট করবেন কাট করে এনে ফুটারে রেখে দেন তো ফুটারে শুধুমাত্র এইটা না ফুটারে হচ্ছে একদম এই যে আচ্ছা ফুটার এইটাই থাকবে ফুটার কন্টেন্ট আবার আলাদা ফুটার আচ্ছা ফুটার আপাতত ফুটারটা রাখছেন হ্যাঁ রাখছে রাখার পর দেখেন এখান থেকে এতটুকু কপি করেন কপি করে ফুটারটা দিয়ে দেন ডিজাইন যেভাবে করছে এইভাবে হচ্ছে আসলে কাটাকাটি করা লাগে আর কি ঠিক আছে এরপর দেখেন ফুটারটা নিলাম এরপর এখানে দেখেন একটা লগ আউট মডেল ছিল ঠিক না তো লগ আউট মডেলটা মূলত রিলেটেড হচ্ছে আমার টপ বারের সাথে হ্যাঁ তো আপনি চাইলে টপ বারের সাথেও রাখতে পারেন ঠিক আছে টপ বারের নিচে দিয়ে দেন কারণ হচ্ছে যে লগ আউটে ক্লিক করলে কি হয় আমার টপ বারটা মূলত হচ্ছে এই লগ আউট মডেলটা ওপেন হয় আর কি তো এটাকে এখানে রেখে দেন টপ বারের মধ্যে রেখে দেন সমস্যা নয় এখন আসেন এই অনেকগুলো কাজের সাথে আমাদের আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে এই যে রিসোর্সগুলো হ্যাঁ রিসোর্সগুলো তো আমাদের বারবার দরকার হ্যাঁ তো আপনি যেটা করতে পারেন যে লেআউটের মধ্যে আরেকটা ফাইল তৈরি করতে পারেন এটার নাম দিতে পারেন হচ্ছে এরকম যে জে এস রিসোর্স হ্যাঁ বা জে এস ডট পিএসপি তাহলে আপনি বুঝে নেবেন যে এখানে সব জাবা স্ক্রিপ্ট ফাইলগুলো আছে তো জাবা স্ক্রিপ্ট ফাইলগুলো হচ্ছে আমাদের ড্যাশবোর্ড থেকে যে এতটুকু নিয়ে নেব একদম কাট করে বটম পর্যন্ত নিয়ে নেব ঠিক আছে আর এখানে চাইলে হচ্ছে এই এতটুকুই নেন সমস্যা নাই এতটুকু নয় যে অ্যারো বাটনটা আছে না বাটনটা পর্যন্ত নিয়ে ফেলাম বাটনটাও যেহেতু কমন এটা আমরা হচ্ছে এই এতটুকু এটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে দেওয়ার পর এটাকে আর ফরমেট করার দরকার নাই যেমন আছে রেখে দেন বাকি সব কিছু ঠিকঠাক কাজ করবে শুধুমাত্র এটাকে কী করতে হবে এখানে ইনক্লুড করতে হবে ঠিক আছে তো ইনক্লুড করে এটা নাম দিব হচ্ছে কি আমরা জে এস ডট পিএসপি ঠিক আছে সেমভাবে উপরে যদি যাই দেখেন যে আমরা এই পেজ টপ সব কিছু থাকুক সমস্যা নেই শুধুমাত্র এই হেডটাকে কাট করব ঠিক আছে তো হেডটাকে কাট করে আমরা ধরেন এখানে বলে দিব হচ্ছে কি আমরা ধরেন এখানে আরেকটা ফাইল তৈরি করি এটার নাম দিলাম হচ্ছে হেড ডট পিএসপি হেড ডট পিএসপি তো এখানে রেখে দিলাম আর হেড ডট পিএসপিটা একে কী করবো আমরা এখানে বলে দিচ্ছি হেড ডট পিএসপি ঠিক আছে হেড ডট পিএসপি এখন কথা হচ্ছে দেখেন আমাদের যে কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ হয় হ্যাঁ কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ হবে শুধুমাত্র এতটুকুতে যে বিগিন উইথ পেজ কন্টেন্ট এন্ড উইথ চেঞ্জ কন্টেন্ট তাহলে দেখেন এই যে একটা পার্ট আছে না এই দেখছেন এই পার্টটাকে আমরা চাইলে কী করতে পারি এটাকেও কিন্তু একটা জায়গাতে নিয়ে যেতে পারি তাহলে যেটা হবে আমরা যে ফাইলটাতে কাজ করব ওই ফাইলটা একদম সিম্পল হয়ে যাবে ঠিক আছে তো মানে আমি কিন্তু মানে ধীরে ধীরে কাট করতেছি হয়তো একটু ফাস্ট করে ফেলছি তো ভিডিও দেখার সময় একটু স্লো মোশনে দেখবেন আর কি আর সবচেয়ে বেটারভাবে হচ্ছে আপনি একটু অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন না হলে আসলে জিনিসটা বুঝবেন না তো আমি যেটা করব এই যে একটা এই এতটুকুকে কাট করব হ্যাঁ অথবা হচ্ছে আমি যে কন্টেন্ট পর্যন্ত রাখ কন্টেন্ট না এই যে এতটুকুই কাট করব তো কাট করে আমি ধরেন এখানে দিলাম হচ্ছে কি যে পেজ বটম হ্যাঁ পি এ জি পেজ বটম ডট পিএসপি দেখেন এটা দিলাম আর আরেকটা হচ্ছে দিতে পারি হচ্ছে পেজ টপ পেজ টপ ডট পিএসপি ঠিক আছে তাহলে পেজ টপে থাকবে হচ্ছে কি পেজের টপ পার্ট ফুটারের কাজ নাই পেজের টপ পার্ট জাস্ট মিনস হচ্ছে এতটুকু এতটুকু কাট করে এই যে পেজ টপের মধ্যে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এখন এই দুইটাকে কী করতে হবে আমার ড্যাশবোর্ডে ইনক্লুড করতে হবে ঠিক আছে তো এটাকে হচ্ছে আপনি যে কোনো একটা থেকে এতটুকু নেন যেহেতু সব লেআউটের মধ্যে আছে প্রবলেম হবে না দেখেন তো এখন যেটা করব আমরা শুধুমাত্র এখানে লেআউটের মধ্যে কী বলে দিব পেজ টপ তো পিএসপির এই একটাই মজা যে আসলে কাটাকাটি করে ব্যাপক ইউজ করা যায় আর সেম মজাটা হচ্ছে আপনারা যখন মানে জাভা স্ক্রিপ্টের ফ্রেমওয়ার্ক শিখবেন মিনস হচ্ছে রিয়াক্ট বা লাইব্রেরি আর কি রিয়াক্ট নোট জি এস নোট জি এস বলেছি যে অ্যাঙ্গুলার অথবা ভিউ সেখানেও এই জিনিসটা পাবেন যে আপনি বিভিন্ন ছোটো ছোটো কম্পোনেন্টে কী করতে পারেন সবগুলো জিনিসকে ভাগ করে ফেলতে পারেন তো আমরা এখানে টপের সাথে আরেকটা কী দিব বটম ঠিক আছে দেখেন আমার সব কিছু সেমই থাকবে দেখেন আমি যদি রিলোড দিই কোনো ঝামেলা নেই সব কিছু কিন্তু আগের মতোই আছে এবং যদি কন্ট্রোল ইউ দেন সব দেখবেন ওই রকমই আছে ইন্ডেন্টেশনটা ঠিক থাকবে না কারণ হচ্ছে যে আমরা সবগুলো ফাইলিংয়ে কর্ম ইয়ে করছি না আপনার এটা কি বলে 
ফরম্যাট করছি না যার কারণে এই জিনিসটা চেঞ্জ করবে কিন্তু দেখেন আপনি একটু ইন্ডেন্টেশন ভাগগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে কোনটা কোথায় শুরু হয়েছে কারণ আমরা এতটুকু এক জায়গাতে কাট করছিলাম আবার এখান থেকে এতটুকু একটা জায়গায় কাট করছিলাম এতে হচ্ছে আপনার মোটামুটি সবগুলো জিনিস ফাইনাল ঠিক আছে তো এখন দেখেন আমাদের এই পেজটা ওকে তো আর আরেকটু আচ্ছা আচ্ছা এতটুকুই থাকুক আজকে হ্যাঁ জাস্ট হচ্ছে আমরা ব্যাক এন্ডটাকে কীভাবে মানে ব্যাক এন্ড লেআউটটা কীভাবে সেট আপ করবো অথবা যে কোনো একটা ড্যাশবোর্ডকে কীভাবে সেট আপ করবেন তো প্রথম কাজ হবে ফুল এস টি এমএলকে নিয়ে আসা দেন হচ্ছে ওই এস টি এমএলটাকে আপনি এস টি এমএলের মধ্যে যে আমরা যে কাজগুলো করছি অ্যাসেট নামে একটা ফাংশান তৈরি করছি ওটা দিয়ে হচ্ছে অ্যাসেটগুলোকে কানেক্ট করানো দেন হচ্ছে ছোট 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 করে ভাগ করা শুরু করা হ্যাঁ আপনার ফাইল এখানে বাড়ুক সমস্যা নাই প্রবলেম নাই হ্যাঁ আপনি তো মনে করতে পারেন যে দেখেন আমি সাধারণত ভাগ করার জন্য এত কাহিনী কেন করছি এটা তো আরও ছোটো করতে পারতাম করতে পারতেন সমস্যা নাই কোনো বাধ্যবাধকতা নাই যে আসলে আপনাকে দুই ফাইলে ছোটো করতে হবে তিন ফাইলে ছোটো করতে হবে আপনি এরকম আনলিমিটেড ফাইল মানে আপনি যাতে পড়ে বুঝতে পারেন যে আসলে কোন ফাইলের মধ্যে কী আছে যেমন নামগুলো এইভাবে দিতে হবে ফুটার মধ্যে ফুটার আছে হেডের মধ্যে হেড আছে জেএসের মধ্যে জেএস আছে পেজ বটমের মধ্যে মানে পেজের বটম ফার্ট বটম বটম পার্টগুলো আছে যেমন দেখেন এখানে ফুটার আছে আর লেআউট আছে পেজ টপে যদি যাই এখানে আমি এখানে দেখে বুঝছি যে হেড আছে সাইড বার আছে টপ বার আছে হ্যাঁ তারপর সাইড বারে শুধু সাইড বার আছে আর টপ বার আছে টপ বার আছে এইভাবে আর কি আর দেন এখন যদি আমি আসি দেখেন ড্যাশবোর্ডের এতটুকু আমি কপি করব কপি করে হচ্ছে ব্লগ লিস্টে যাব তো ওকে তো ব্লগ লিস্টে দেখেন এখন আর আমার এত কোড করার দরকার নেই শুধুমাত্র আমি এখানে বলে দিব হচ্ছে কি ধরো হচ্ছে দিলাম একটা ব্লগ লিস্ট ঠিক আছে হয়তো আর একটা থাকতে পারে হচ্ছে আপনার ক্যাটাগরি থাকতে পারে ঠিক না যে আমরা একটা ইউজার্স নামে একটা তৈরি করছিলাম হয়তো এরকম দিতে পারে হচ্ছে কি ইউজার লিস্ট ঠিক আছে তো ইউজার লিস্ট দিয়ে এখানে বলে দিতে পারেন ইউজার লিস্ট তো এই দুটার জন্য একটু জাস্ট একটু কাজ করে একটু দেখাই যাতে হচ্ছে সহজে এটার বেস্টটা একটু ধরে ফেলতে পারেন আমরা ধরেন এগুলো একটু কেটে ছোটো করে ফেলি এত ফাইল তো দরকার নাই এখানে গেলাম তো গিয়ে ব্লগ লিস্ট ছিল আরও দুটা ফাইল আপনি তৈরি করছেন একটাই হচ্ছে কি একটা কন্ট্যাক্ট আর একটা হচ্ছে কি কন্ট্যাক্ট না ব্লগ লিস্ট ড্যাশবোর্ড আচ্ছা আর একটা ইউজার লিস্ট তৈরি করছেন তাহলে এখান থেকে জাস্ট ব্লগটাকে ইউজার বানায় দেন ঠিক আছে তো ইউজার লিস্ট নামে একটা ফাংশান দরকার সেটা তৈরি করে ফেলেন এখানে এক্সট্রা স্পেস রাখবেন না হ্যাঁ এক্সট্রা স্পেস কমাইতে হবে এক্সট্রা এন্টার আর কি সর্বোচ্চ হচ্ছে এক ফাংশান থেকে আরেক ফাংশান একটা দূরত্ব তৈরি করবেন এরকম ঠিক আছে আর এখানে কি হবে ইউজার লিস্ট ইউজার লিস্ট এখন এই যে রাউটগুলো তৈরি করলেন যে ব্লগ লিস্ট ইউজার লিস্ট রাউট এগুলো কানেক্ট হবে কোথায় এগুলো কানেক্ট হবে সব হচ্ছে সাইড বারে হ্যাঁ তো সাইড বারে আসেন ড্যাশবোর্ডটা তো পাইলাম তো ইউজারে কী হবে ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ইউজার লিস্ট তো এখানে অবশ্যই ড্যাশবোর্ড কানেক্ট করে দিয়ে আসতে হবে আমাদের রাউটের সাথে হ্যাঁ কারণ ড্যাশবোর্ডের সাথে যেগুলো কানেক্টেড এগুলো সব এইভাবে তৈরি হবে ঠিক আছে দিলাম দেওয়ার পর দেখেন আশা করি এখন ওকে সাইড বারে চলে আসি আর এখানে কি ছিল সাইড একটা আচ্ছা ব্লগ লিস্ট ছিল একটা ঠিক না এই যে ব্লগস আমরা এখানে ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ব্লগ লিস্ট তৈরি করে দিই ব্লগ লিস্ট দেখেন এখন যদি আমরা রিলোড দিই রিলোড দেখেন এটা তো ব্লগে ছিল ইউজার ক্লিক করেন ইউজার লিস্ট ব্লগে ক্লিক করেন ব্লগ লিস্ট দেখ আশা করি ক্লিয়ার আপনারা আর জিনিসটা হচ্ছে আপনি সহজ করে নিলে সহজ আর কি দেখেন এখন হচ্ছে আপনি যখনই যে কোনো পেজ তৈরি করেন একদম সিম্পল পেজ এগুলো দেখছেন শুধুমাত্র আপনি এখানে এখন আপনার কন্টেন্ট পেজ যা আছে পেজগুলো শুধু দিলাম তো আজকের ক্লাসের পর্যন্তই থাকলো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম